Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Ana Belén y en este día, en nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de SUCIEMU, CIEMBE y también de la Sociedad Científica Huachana de Estudiantes de Medicina, tenemos el agrado de darles la bienvenida a esta semana por la lactancia materna. El día de hoy contamos con la ponencia titulada La lactancia materna e impacto en la mujer. Hoy día nos acompaña la ponente, la doctora Corina Hidalgo Mori, quien es médico ginecólogo obstetra. Ella es especialista en ginecología regenerativa y estética funcional. Es directora médica Centro Mundo Salud y tiene también rotaciones en Argentina y diplomado en medicina regenerativa y funcional. Bienvenida, doctora Corina. Un gusto y con todo. Suerte. ¿Cómo estás, hermosa? Bueno, gracias a todos por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto que hay en la mujer eh, sobre la lactancia materna, ya que esto siempre lo hemos visto desde el área médica por los beneficios que puede tener la lactancia materna, como los beneficios que hay a nivel de la mamá, pero también tenemos que cuidar la salud mental de la mujer y todo lo que atribuye la lactancia materna en sí. Entonces vamos a ver qué implica enseñarle a una mujer sobre lactancia materna. La IGUABA es la Alianza Mundial por Lactancia Materna que se fundó en 1991, donde se ha abogado todos los campos en lo que implica dar de lactar. Esta red, eh, gracias a profesionales y organizaciones a nivel mundial, generó esta Semana de la Lactancia Materna que se celebra en el mes de agosto, y gracias a ello cada vez somos profesionales capacitados y también personas de la comunidad para poder brindar mayor información y mayor beneficio tanto a la mamá como al bebé que va a recibir el pecho. ¿Cuáles son nuestros objetivos cuando nosotros nos capacitamos en lo que es lactancia materna? Dar información de calidad sobre los beneficios, los riesgos, las complicaciones que puede ser, implicar dar de lactar, no solo en el área física, sino también en el apoyo emocional que, pueda, tiene, que puede y que tiene que recibir esa mujer que está empezando a obtener algunos cambios producto de la lactancia. Hay que interactuar tanto con los profesionales de salud como las personas que están cerca al entorno familiar de la mujer. Hay que establecer normas, gracias a Dios, ahorita tenemos grandes apoyos a nivel eh, de leyes que permiten mayor eh, capacidad para que las mujeres puedan tener una lactancia segura. Y tenemos que incidir en que esto es algo de beneficio mundial, porque es algo económico, aporta nutrientes al bebé, protege de ciertas enfermedades, entonces las pacientes no van a estar desprotegidas y es un beneficio muy grande en la mujer también. Entonces, como objetivos tenemos esto. ¿Qué apoyo necesita la mujer en la lactancia materna? Necesitamos un apoyo no solo desde que nace el bebé, para hablar de lactancia materna lo tengo que mencionar desde el día uno, en que la mujer desea tener una atención prenatal. Cuando la mujer se entera que va a dar a luz, una de las primeras consultas es ver cómo esta paciente se está dando cuenta del embarazo. Muchas mujeres no planifican el embarazo, pueden tenerle rechazo, y cuando vemos que hay algún tipo de rechazo en el área prenatal, lo que tenemos que trabajar con el área de psicología, porque también esto implica un rechazo durante la lactancia. Entonces, como por, nuestro tema ahorita es sobre el impacto en la mujer, nosotros tenemos que enfocarnos como profesionales de la salud en las diferentes etapas del estado prenatal. Desde que la mujer es diagnosticada con un embarazo, si lo toma bien, lo toma mal, le genera angustia, es un embarazo no deseado, es un embarazo deseado o es un embarazo no planificado o planificado, o afecta laboralmente a la mujer, que hoy en día cada vez mujeres rechazan más un embarazo temprano y lo planifican a partir de los 30, 35 años, lo cual es súper válido. El detalle es que cuando el embarazo se presenta en etapas de vida en las cuales no están planeados, podemos presentar algunas enfermedades concomitentes. Un ejemplo claro en el primer trimestre es una hiperemesis gravídica, que generalmente va acompañado de algún tipo de rechazo durante el embarazo, y por eso es muy importante la evaluación psicológica en este tipo de mujeres. Por otro lado, tenemos que evaluar también en la etapa del desarrollo prenatal 
si todo está yendo bien, si estamos cursando con algún problema, como preeclampsia, problemas en el desarrollo del bebé, lo cual puede influenciar mucho en el tipo de lactancia que vaya a tener. ¿Es una mamá que va a tener complicaciones o es una mamá que va a tener un posparto normal? Nosotros nos tenemos que adelantar eh, antes de que empecemos con la producción de leche, explicarles los pros y los contras durante el trabajo de parto. Influye mucho el tipo de parto que tiene la paciente. Fue un trabajo de parto respetado, se le dio las facilidades para que tenga un recuerdo amigable, tuvo la compañía de la, de la pareja, de, del familiar mayor más cercano, tuvo un ambiente adecuado para dar a luz, porque esto también, el gran estrés que se da durante el trabajo de parto, también puede repercutir en las primeras semanas durante la lactancia. Es como lo va percibiendo la paciente. ¿no? Los cuidados postnatales que se dan también es, son sumamente importantes eh, porque puede cursar con mastitis, infecciones a nivel del pezón, grietas, mala técnica de lactancia, estrés postmaterno post y también puede cursar con el, el lado de poco apoyo familiar, ya sea de la pareja o del entorno y esto dificultar también la lactancia. Y el cuidado continuo, el acceso al, a la salud, el que el médico le dé facilidades, le dé información continua, la paciente esté constantemente en contacto ya sea con su médico, con su obstetra, con la partera, con la comunidad en la cual haya dado a luz. Eh, vivimos en un país donde hay atenciones todavía en, en casas, hay situaciones en las cuales las pacientes por creencias no acuden a un centro de salud. Entonces, mientras más nos involucremos con nuestra población, vamos a lograr tener una lactancia exitosa. ¿no? Entonces, por eso es muy importante abordar a la mujer en todas las etapas de vida. Entonces, ¿qué elementos básicos debemos de tener en cuenta en estas etapas? En la etapa prenatal, tener una información adecuada. Yo tengo que fijarme si este es un embarazo deseado o no deseado. Si no es un embarazo deseado, lo primero que debemos hacer es buscar apoyo psicológico, porque este tipo de pacientes, así como pueden rechazar el embarazo, pueden también rechazar la lactancia posterior al embarazo. La lactancia tiene todos los beneficios, nosotros lo sabemos, pero también tiene un lado que necesitamos mucho apoyo emocional. Entonces, si es una paciente que viene con poco apoyo emocional, sea por parte de su familia o por ella misma, probablemente vaya a tener dificultades en la lactancia. Yo no voy a esperar a que salga el bebé para recién corregirlo, sino lo podemos ir incorporando poco a poco durante su embarazo. Rompiendo mitos. Antiguamente nos enseñaban en la, en la universidad, no voy a decir que tan antigua soy, pero incluso en mi formación como médico general, eh, nos enseñaban a formar los pezones antes de que diera a luz la mamá, en este caso hay pezones invertidos, Actualmente ya sabemos que esto no se debe, es una práctica que no se debería de utilizar. Incluso el estímulo de los pezones puede generar que haya mayores contracciones a nivel de feto. Entonces ya sabemos que con este tipo de mitos hay que romperlos desde antes. ¿no? Los cambios que corporales que vaya a presentar la paciente durante el embarazo son esperables. Les tenemos que informar qué cambios va a presentar y en qué etapas del embarazo también. Un ejemplo, uno de los cambios muy frecuentes, inespecíficos, que es un síntoma que se da antes del atraso menstrual, son la sensibilidad mamaria. ¿no? Posteriormente hay una hiperpigmentación que se da más o menos entre la semana 10 en adelante. Hay una hiperpigmentación de las areolas, esto es algo muy frecuente. Hay un aumento del volumen mamario que se da en la, en la segunda mitad del embarazo, por eso les hablamos del cambio de la talla del brasier y brasier que sean adecuados, que no sean muy, muy este, rígidos, que no tengan un aro para que no haya mucha molestia. Una recomendación importantísima es la cita prenatal pediátrica. ¿okay? Así como las evaluaciones son a través de ginecología u obstetricia, es importante que la gestante pase una consulta pediátrica prenatal. Nosotros hablamos de los primeros mil días del niño, del recién nacido, que incluyen una parte de lo que es el estado prenatal porque es la etapa en la cual tenemos que hablar de lactancia materna, los, los factores favorables que van a incluir esta lactancia materna, tanto en la mujer lactante como en el bebé lactante, también influye mucho en los cuidados del recién nacido durante la primera semana. Entonces, si yo durante el embarazo le anticipo a la paciente los procesos que van a pasar después de dar a luz, estas pacientes van a estar más informadas, 
van a saber solucionar los problemas que se puedan presentar y van a pedir ayuda a tiempo. Por eso es súper importante esta evaluación prenatal. Hay varias pacientes. Doctora, creo que se le cortó un poquito el audio. Ok, como les comentaba, durante el trabajo de parto necesitamos tener un ambiente adecuado. Todavía tenemos un sistema de salud que carece de esto. En la gran mayoría de hospitales tenemos ambientes donde la, el periodo de dilatación es compartido. El área incluso del expulsivo donde tenemos el trabajo de parto también la mayoría de veces es compartido. Lo ideal son ambientes grandes, cómodos, con las pelotas, con los accesorios adecuados para que las pacientes puedan movilizarse, no estar quietas sobre una cama que intentes en realidad el trabajo de parto. Lo ideal es que haya un personal de salud para cada paciente. Si ustedes, como saben, como son alumnos, van a los hospitales, pueden ver que hay una o dos obstetrices para cada cuatro, cinco o seis pacientes, que hay un solo médico o ginecólogo de turno. Entonces, son problemas de salud que actualmente tenemos como país que no permiten brindarle la mejor atención eh, solidaria a una paciente en un trabajo de parto donde está muy expuesta. Está bien, lo ideal es permitirle la posición que ella desee para un trabajo de parto, si necesita un cuerdas para dar un parto vertical, porque su cultura es lo, lo que más utilizan. Y gracias a Dios, actualmente cada vez vemos que las salas de partos van incorporando estos elementos. Eh, por ejemplo, en Huaycán, el, el área de trabajo de parto tiene estos implementos para que las pacientes den parto vertical, porque es una zona donde la costumbre es dar parto vertical en sus casas. Entonces, los ambientes adecuados influyen mucho y también permitir que el parto sea respetado, que pase la pareja, que haya un apoyo durante la dilatación y el trabajo de parto. Generalmente los hospitales permiten que la pareja ingrese cuando llegó a las clases de psicoprofilaxis que se dan durante la etapa prenatal. Entonces, es una persona preparada, va a, estar, va a saber los pros, los contras. Hay estudios que demuestran que cuando la pareja se involucra en el trabajo de parto, en el embarazo y en el posparto, eh, en realidad el vínculo es mucho más grande, entiende mucho más a la mujer, es una pareja mucho más sólida. Como ginecólogos observamos que la etapa donde hay mayor infidelidades ocurre justamente entre en el embarazo y el posparto casi inmediato. Entonces, las parejas que acompañan a este tipo de pacientes entienden mucho más la lactancia materna que es una etapa un poco difícil para algunas mujeres y muy sencilla para otras el apego precoz sea parto por, vag por vía vaginal o parto por cesárea es algo que se debería de brindar al igual que el clampaje tardío para evitar la anemia el apego precoz consta en colocar al bebé a nivel del pecho en el momento en que sale y este bebé por raptación se va acercando a, a la mama y esto permite que haya también una lactancia exitosa de manera precoz estimula el vínculo entre mamá y bebé y también se prefiere el inicio temprano de la lactancia, que los lugares de atención tengan un, aleja, un alojamiento conjunto para que la mamá y el bebé puedan interactuar y disfrutar a libre demanda. Eh, por ley, nosotros tenemos la obligación de no interferir en la lactancia materna de manera exclusiva, permitirle a la mamá darle las charlas necesarias, tanto o sea, enfermeras, obstetrices, médico pediatra, médico ginecólogo, para incorporar una lactancia materna exitosa. Y solo por prescripción médica eh, se indica una lactancia artificial y tiene que detallarse en la historia clínica el motivo por el cual se estaría esto incorporando. Eso está eh, normado y es muy importante que se, que se siga respetando tanto en los hospitales como en las clínicas. No se le puede dar una leche maternizada a un recién nacido sin autorización de la madre y sin una justificación previa. 
está bien, es muy importante explicarle a la mamá que en el momento del parto la producción de, de leche va a ser muy escasa, que eso se va en las primeras seis semanas justamente. Vamos a ver que los cinco primeros días hay una producción de calostro, ustedes ya saben las composiciones, esto de acá es, en realidad son gotitas, son pequeños fragmentos que vamos a eliminar de leche pero van a ser lo suficiente, es el traspaso de inmunoglobulinas, que es las zonas de defensa que nos van a permitir tener al bebé cuidado y protegido y con una alimentación adecuada. Muchas mujeres eh, no visualizan el calostro y cuando colocan al bebé sienten que no producen tanta leche, entonces eso es muy importante enseñarles, no al momento del nacimiento solamente, sino explicárselos desde la etapa prenatal. Generalmente hablarles de las bajadas de la leche, que se da alrededor del cuarto día, vamos a tener una mayor ingurgitación mamaria, vamos a tener de repente una sensación subfebril y vamos a tener mayor producción de leche, por lo general quiere decir que ya se está acabando la etapa de calostro. ¿Qué cuidados debe de tener la mamá y el bebé durante las primeras semanas de vida? Eh, la lactancia materna puede ser muy agotadora, entonces es muy importante explicarle no solo a la mamá, sino también al acompañante, los ejercicios de relajación, las posturas correctas al momento momento de dar de lactar, tener, tener un respaldar recto, cómodo, eh, no encorvarnos, porque van a dar de lactar cada tres, cada dos horas, tanto de día como de noche durante las primeras semanas. Entonces es un movimiento tan repetitivo que las pacientes acuden por síndrome del túnel del carpo, do, do, carpo dolor a nivel de los codos, tendinitis de los brazos. Entonces es muy importante educar a la paciente incluso en sus posturas para que sepan que eh, es así y que van a poder este, también hacer sus ejercicios de relajación, al igual que en medicina ocupacional, nosotros tenemos que hacer ejercicios de relajación, las gestantes también tienen que hacer los ejercicios de movimiento y relajación, porque acaban con contracturas que son tan intensas que pueden rechazar la lactancia. Entonces, esto es algo que lo debemos de conversar, lo vuelvo a reiterar desde la etapa prenatal, las dificultades que puedan presentar. Uno de los mitos que debemos de romper es la, que la leche no es suficiente para el bebé. Muchas mujeres cursan y tienen esta pregunta porque no saben cómo pueden ayudar a sus bebitos al momento de dar de lactar y creen que se quedan insatisfechos porque lloran, porque no ven la producción de la leche exacta. Hay mujeres que lo visualizan y hay otras que no. Entonces es muy importante decirles que para yo sospechar que el bebé está siendo insuficiente con su producción, tenemos que ver que no orine, que hay una baja por más del 10% del peso corporal, que tenga tendencia a decaimiento, que es tipo tónico, que no responda con signos de hipoglicemia. En esos casos yo tengo que sospechar que sí, efectivamente, mi lactancia es insuficiente lo cual no es tan frecuente, por ese motivo es muy importante tener un vínculo siempre con el pediatra para que nos mantenga al tanto de los signos de alerta. Y obviamente un elemento básico es tener un personal capacitado, no solo médicos, obstetras y pediatras, sino también a la comunidad. Ahora que ustedes vayan a su salud van a poder visualizar que a nivel de provincias y zonas rurales vamos a tener eh, los que son las cabezas de la comunidad, ¿no? que nos van a ayudar en realidad a permitir que la población acuda a la posta médica, porque una de las primeras fallas de nuestro sistema de salud es que la población no se acerque al centro de salud. Muchas veces ustedes van a tener que salir a tocar casa por casa para ir educando a los pacientes, buscar a sus gestantes, no esperar que la gestante llegue al centro de salud, porque si no, va, pueden tener muertes maternas, pueden tener partos prematuros, pueden tener partos complicados y sobre todo partos domiciliarios. ¿no? Eh, durante mis serums eh, hubieron pacientes cercanos a la zona, no la mía, sino de algunos colegas, en los cuales tuvieron partos eh, podálicos por vía vaginal, zonas sumamente lejos de llegar, donde no había una manera de poder llegar a la población por el tipo de cultura que tenían. Entonces es muy importante anticiparnos a ello. De esa manera ustedes van a poder evitar problemas legales, porque esto es algo muy frecuente, que el, la primera etapa de, de barrera, de problemas, donde no sabemos cómo actuar, es en el serums, que es cuando ustedes terminen su internado. Así que hay que estar capacitados desde antes. Siempre mis recomendaciones tengan a la mano cuatro números, del pediatra, del médico internista, del cirujano y del ginecólogo. Las cuatro básicas nunca les van a fallar para que puedan estar tranquilos. 
Otra cosa que también es súper importante es romper con todos los problemas que pueden presentarse durante la lactancia, ¿no? Todos esos mitos y leyendas. Lo primero que les van a decir son las dudas como, ¿puedo, eh, ¿puedo amamantar a mi bebé? ¿Qué puede pasar? ¿Qué problemas básicos tenemos que son muy frecuentes? Las famosas mastitis, donde hay presentación de fiebre, ingurgitación mamaria, eh, es una mama que secreta poca leche por la gran inflamación que puede presentarse. Ante una mastitis, recuerden dar an analgésicos, dar antibiótico y sacar esa leche. Uno de los principales ayudantes en esta etapa es el, la pareja. La pareja puede succionar toda esa leche congestionada, hacer los masajes respectivos y una vez que ya se libere un poco más la leche, que el bebé pueda seguir lactando. Cuando esta mastitis se complica con abscesos mamarios, es súper importante que actuemos rápido porque esto puede generar rechazo total de la lactancia, puede generar complicaciones y, gener y poder reincorporar la lactancia exclusiva posterior a un tratamiento largo en una mastitis es sumamente difícil. No es imposible, pero es difícil y de todas maneras importa mucho los consejos que le demos a la paciente en el momento del posparto. El dolor al dar pecho por una mala técnica de lactancia, si las gestantes se quejan, bueno, si las pacientes se quejan de que están saliendo grietas o tenemos dolor en el pezón, quiere decir que tenemos una mala técnica de agarre y no es error de ellas, sino es el error del personal de salud que no le ha indicado correctamente cómo es la función de agarre. Entonces tenemos que prevenir estos detalles. Entonces. ¿Cómo es su entorno familiar? Esto es una pregunta que no podemos abordarla desde ahí. Nosotros no podemos decir, ¿y cómo es tu entorno familiar? ¿Te sientes bien? Nosotros tenemos que verificar ciertas pistas que nos indiquen en el embarazo que tenemos un mal entorno familiar. Les mencionaba desde el inicio, muchas mujeres diagnostican el embarazo no porque los que estaban esperando, sino es algo que se presentó en algún momento de sus vidas. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que es un embarazo deseado versus uno no deseado? Así, en este caso, la paciente no lo haya buscado. Es si está interesada en el embarazo en sí, si conversa constantemente con su ginecólogo, si cursa con una hiperemesis gravídica, si va a sus controles prenatales, si aparte de eso eh, te investiga, te está contando cómo, cómo es que se va desarrollando el bebé, si se presta atención, si entre las 18 y 22 semanas del embarazo el bebé empieza a percibir los movimientos del bebé y esto genera mucha emoción. Nosotros nos damos cuenta y vemos signos de alarma, generalmente en esta etapa en la que ya sienten a su bebé. Si cursan con hipermesis gravídica, es un signo de alarma de todas maneras. Almerita, toda gestante pasó por una evaluación por psicología justamente para ver el entorno familiar. A veces no es el problema la familia, a veces solamente es la pareja, que no se siente segura con esa pareja, no tiene el apoyo de la pareja. Y a veces es que el embarazo le llega en un momento de su vida en que ella no lo esperaba, quería un des mejor desarrollo eh, de de repente a nivel económico, desarrollo cultural, o quería un desarrollo profesional distinto, entonces siente que la vida se le va a estancar porque tiene el embarazo. Son momentos en los cuales son cruciales como nosotros, para nosotros como personales de salud identificar esas pacientes que están en riesgo porque durante el embarazo y en el posparto pueden cursar con depresión. Y la lactancia materna es uno de los factores protectores para la depresión posparto. Si yo tengo una paciente que tiene estas características en las cuales yo puedo sospechar que hay un mal entorno familiar o poco deseo con el embarazo, tengo que pensar que cuando nazca ese bebé, esta paciente puede cursar con depresión y también puede generar complicaciones en su lactancia. Entonces tenemos ahí el binomio madre-hijo, que es lo que tenemos que siempre eh, recuperar y ver que estén bien. Otra recomendación importante que influye mucho es una alimentación saludable. Durante el embarazo nosotros no es que siempre tengamos que subir peso, va a depender mucho del índice de masa corporal que tenga la paciente al momento de dar a luz, entonces una evaluación por nutrición siempre es básica, ¿no? Lo clásico, comer adecuado de acuerdo a tus necesidades, durante la lactancia se evita una dieta restrictiva, ¿ok? Es importante el adecuado aporte de nutrientes, ya sabemos igual como personal de salud que así la paciente esté desnutrida, la prioridad va a ser siempre la lactancia, pero es muy importante para la paciente, para sus requerimientos, entonces, llevar una dieta, una dieta adecuada. 
También se les debe de informar los cambios que pueden haber en la mama, tanto durante el embarazo como en el posparto. El tamaño de las mamas, así tengas mamas muy pequeñas antes de dar a luz, no tiene relación con la producción de leche. Muchas veces las pacientes piensan de que porque tienen mamas pequeñas no van a producir leche o porque tenga, tienen mamas grandes van a producir en grandes cantidades y eso no tiene ninguna relación. Recordemos que aumenta la grasa corporal durante la lactancia y aumenta también el volumen de los, de los conductos galactóforos que vamos a tener, pero en, el, en la parte de la lactancia en sí, o sea, eso es durante el embarazo, y durante la lactancia en sí va a haber pérdida de esa grasa que en algún momento se ganó, por eso puede haber una disminución también del volumen de la mama y puede haber también cursar con flacidez porque eh, efectivamente al estirarse la mama y luego volver a un estado basal la paciente puede cursar con tosis a nivel de la mama entonces es muy importante explicarle estos cambios de manera muy sutil puede haber cambios en el tamaño del pezón puede hiperpigmentarse la areola y esta hiperpigmentación va a ir disminuyendo progresivamente Después de dar a luz, a veces demora hasta seis meses la hiperpigmentación tanto en cuello, mamas, axilas o zonas inguinales, ¿no? Es importantísimo evitar el uso de jabones, cremas, colonias a nivel de los pezones porque quita la grasa normal, natural del pezón y esto puede generar reacciones alérgicas o infecciones por hongos. Entonces, con respecto a durante el trabajo de parto, necesitamos garantizarles, como le mencionaba en una de las primeras diapositivas, un trabajo de parto respetado. En la primera imagen podemos ver, bueno, en todas las imágenes podemos ver, cómo el acompañante es fundamental para el trabajo de parto, porque esto permite que se incorpore tanto en la lactancia y el retorno también a la vida sexual. Entonces nosotros tenemos que darle libertad a la paciente de los movimientos que ella quiera realizar, del tipo de parto que quiera efectuar y también acompañarla de manera educada y coherente durante el mismo expulsivo. Un trabajo respetado incluye lo que es el apego precoz, una lactancia precoz, la interacción con la pareja y el movimiento libre durante el trabajo de parto. Entonces, ¿cómo podemos ver si es que la paciente va, tiene alguna dificultad en su posparto? El temor de que la, no se produzca la suficiente leche, no saber reconocer el llanto de bebé y pensar que se queda con hambre, estas son las tres preguntas más frecuentes que vamos a tener los médicos después de un parto, ¿no? Entonces tenemos que saberlas responder. Importantísimo para evitar ello, el alojamiento conjunto, el apoyo emocional, la participación de la pareja y las ventajas que pueda generar el calostro. El calostro, ¿qué es lo que nos da? Es como una primera vacuna, protege al recién nacido de los gérmenes de alergia, la cantidad es suficiente en realidad para cubrir las necesidades del bebé y ayuda a la maduración del aparato digestivo. Como les mencionaba al principio, hay que evitar la, el uso de fórmulas o sueros glucosados, al menos que eh, tenga una prescripción médica importante y esté sustentada. ¿no? Ahora, la implicancia de la lactancia materna en la mujer, ¿en qué implica después de un parto vaginal o un parto por cesárea? Implica mucho porque... Eh, puede afectar la reincorporación de las relaciones sexuales o la puede favorecer. Todo va a depender de cómo vaya su lactancia materna. Muchas, hay muchos estudios al respecto sobre la reincorporación de las relaciones sexuales. Aquellas parejas que no están involucradas en el trabajo de parto, que no están involucradas durante el embarazo, comprenden menos a la mujer el por qué demoran a reincorporar su vida sexual. La lactancia materna, cuando la mujer lo ve de manera favorable, no es un obstáculo, sino al contrario, es un estímulo para poder empezar a tener mayor relaciones sexuales o con retornar a la vida sexual de manera más rápida y frecuente. Yo tengo pacientes que después de seis años de haber dado a luz nunca reincorporaron su, eh, su relación sexual y acuden con nosotros por problemas regenerativos, por dificultades, porque tuvieron prolapsos, tienen incontinencia y tienen mucho miedo de cómo están sus genitales. Y cuando les hacemos las preguntas de cómo fue el embarazo en sí, cómo fue su posparto, también tienen relación con eh, un poco, poco apoyo al momento de dar relatar. Entonces es muy importante eh, conversar muy bien con la pareja, que haya una buena eh, práctica en realidad con las técnicas de lactancia y definitivamente enseñarles de que no es que vayan a reincorporarse de manera espontánea, sino es algo que se tiene que trabajar en pareja. 
La, es muy importante entender que la lactancia materna por sí sola, exclusiva, durante los primeros meses, cuando hay amenorrea, o sea, ausencia de menstruación, cuando tenemos una lactancia exclusiva, cuando... Eh, el bebé lacta cada tres horas, funciona como un método anticonceptivo y esto te da una protección entre un 95 y un 97% de, de manera adecuada. Si yo empiezo a menstruar antes de los seis meses, doy una lactancia mixta, mi lactancia no me está protegiendo como un método anticonceptivo, tengo riesgo de un nuevo embarazo. Eh, que la paciente no vea menstruación no significa que no pueda haber una ovulación espontánea. En este tipo de pacientes es muy importante indicar un anticonceptivo adicional. ¿Cuáles? Los que son a base de progestinas. Mini píldora, que solo me da una protección del 91%, por eso es súper importante explicarle a la paciente que sea súper puntual con la píldora porque tenemos un margen de error muy alto, es mucho más alto el margen de error que con los anticonceptivos combinados. Tenemos la ampolla trimestral, no lo recomiendo en, personalmente en pacientes en posparto porque hay un recambio hormonal importante, puede producir, tiene efectos secundarios importantes, puede haber sequedad, aumento de peso y sobre todo desmineralización ósea, por eso no se recomienda su uso por más de dos años consecutivos. Tenemos las T hormonales, tanto Mirena como Yaide son una alternativa en este tipo de pacientes porque no va a afectar su fertilidad, eh, no, va, perdón, no va a afectar tampoco su lactancia y tampoco te aumenta nuestro riesgo de trombosis. Por eso es que las pacientes con eh, lactancia materna no deberían de usar anticonceptivos que contienen estrógenos al menos los seis primeros meses. Y eh, otra alternativa son los implantes subdérmicos, los que van en el brazo, tanto en Yadel como en Esplanón, que te cuidan entre 3 a 5 años. Los cuatro últimos son anticonceptivos de alta eficacia, por encima del 99.8%, son muy buenos y los pueden utilizar en cualquier momento del posparto. Eh, los anticonceptivos combinados, eh, ya hay estudios que demuestran que los pueden usar las mujeres lactantes, pero cuando ya estamos hablando de una lactancia, eh, de la parte de la ablactancia, que es cuando el niño ya empieza a comer, porque en el posparto inmediato estos anticonceptivos tienen alto riesgo de trombosis, entonces no lo recomendamos. Sí es importante eh, mencionarle a la paciente si se va a dar un anticonceptivo que tenga combinado con estrógeno y está por encima de los seis primeros meses, es importantísimo decirle de que tenemos riesgo en la disminución de la producción de leche. Entonces hay que considerar esto mucho al momento de escoger el anticonceptivo. Los cuidados postnatales que presente la mujer, eh, que implican ambos de los que les había mencionado, eh, son conductas regulares con su ginecólogo o su obstetra. Hay que tener una evaluación a los siete días, donde evaluamos tanto los loquios como también los senos, los pezones y la producción de leche. Luego tenemos al mes para explicarle los cambios que se van a ir presentando. Al inicio las pacientes van a notar el aumento de producción de leche después del calostro, pero alrededor del tercer mes no van a notar que produzcan tanta leche y solo va a salir al momento de la succión. Entonces hay que prepararla para los cambios que se pueden presentar después de haber dado a luz, ¿no? Y durante los seis primeros de la, meses de lactancia, que es donde vamos a observar mayores cambios. Y obviamente explicarles sobre su banco de leche, que tienen que irlo armando desde el día uno, cuando vuelvan a reincorporarse a su trabajo, si son pacientes que trabajan en áreas de oficinas o fuera de la casa. Y los derechos que también tienen eh, que presentarse, obviamente, actualmente son 98 días de descanso, 45 días antes del trabajo de parto y 45 días después del trabajo de parto para la mamá y 10 días de descanso para el papá. Derecho al lactario institucional, todo centro debería de tener un lactario institucional eh, de acuerdo al número de trabajadores que tiene, y también sobre su hora de lactancia para que pueda seguir dando de lactar. Entonces es muy importante hablar de este tipo de derechos. Y acá les hago un resumen de los beneficios de una buena lactancia, tanto para el bebé como para la mamá. 
El bebé le favorece el desarrollo físico y emocional, obviamente le da una nutrición ideal, genera mayor coeficiente intelectual, lo protege contra infecciones y muerte súbita del recién nacido, reduce el riesgo de anemia temprana, recuerden que de dos niños que dejan la lactancia materna, uno puede tener anemia, refuerza el vínculo afectivo madre-hijo, reduce el riesgo de infecciones, desnutrición, alergias e intolerancia a la leche. Okay. Durante la madre... Me interrumpa. Dime. Vamos a poner una pausa al Zoom porque en menos de un minuto vamos a, a, se va a tener que cerrar para poder crear otro. Disculpe, lo voy a mandar a una bolita. No te preocupes. Es la última diapositiva igual. Ah, ya, perfecto, doctora. Igual, no te preocupes. Un segundito. 